வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நாளைக்கு சனிக்கிழமை இன்றைக்கி நிறைய பேர் பிளான் பண்ணிடுவீங்க அதாவது வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் வந்து சனி ஞாயர் இந்த ரெண்டு நாள் லீவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா எல்லா நாளும் வேலை செய்யும்போது அதாவது திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை நம்ம வெளியில் ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்கிறோம் வீட்டை கவனிக்கிறதுக்கு முடியாது வெள்ளிக்கிழமை வரும்பொழுது நாம் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் என்னென்ன பொருள் வீட்டுக்கு வாங்கணும் இதெல்லாம் நாம் வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நாம் வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் நமக்கு மன நிம்மதியை தரக்கூடியதாக இருக்கணும் ஒரு சில பொருட்களை சனிக்கிழமை அன்னைக்கு வாங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நியதியே இருக்கு அது என்னென்ன பொருள் அப்படின்றத நான் முதல்ல கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பதிவுகளில் மீதி என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அவ்வளவு பொருட்கள் இருக்கு நாம சனிக்கிழமையில வாங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு சில பொருட்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பொதுவாக இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருளையுமே நாம வாங்கக்கூடாது கேஸ் ஸ்டவ் லைட்டர் கத்திரி நைஃப் இந்த மாதிரி எந்த பொருளையுமே நாம சனிக்கிழமை வாங்கக்கூடாது அதே போல உப்பு மாவு வகைகள் கோதுமை மாவு மைதா மாவு கேழ்வரகு மாவு இந்த மாதிரி மாவு வகைகள் வாங்கக்கூடாது ஏன்னா உப்பு மற்றும் மாவு வகைகளை நாம் சனிக்கிழமை வாங்கினோம் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் ஆண்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு உடல்நிலை மேலும் மோசமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த உப்பு மற்றும் மாவு வகைகளை சனிக்கிழமையில் வாங்காதீங்க அதே போல் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் வாங்கலாமே தவிர மற்ற எந்த எண்ணெயும் சனிக்கிழமையில் வாங்கக்கூடாது நல்லெண்ணெய் அப்படிங்கிறத வாங்கவும் வாங்கலாம் தானமும் செய்யலாம் அதனால் நல்லெண்ணெய் மட்டும் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு வாங்கிறதுக்கு உகந்த தினம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துடைப்பம் சனிக்கிழமையில் வாங்கக்கூடாது துடைப்பம் வாங்கிறதுக்கு உகந்த நாள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சிலர் துடப்பத்தை போய் எப்படி வெள்ளிக்கிழமை வாங்குறது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் துடப்பம் அப்படின்றது மகாலட்சுமி வாசம் செய்கின்ற ஒரு பொருள் அதனால் துடப்பத்தை வந்து சனிக்கிழமை நாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா மகாலட்சுமியை அவமானப்படுத்தும் ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் சனிக்கிழமையில் துடப்பம் அப்படின்றத வாங்கக்கூடாது எந்த துடப்பமாக இருந்தாலும் சரி மாப் கூட இந்த துடப்பத்தின் அந்த இதில் தான் வருது அதோடு இல்லாமல் மாப்பில் ஹேண்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேயும் இரும்பு கலந்துருக்காங்க அதனால் பொதுவாகவே அந்த துடப்பம் மற்றும் மாப் இதெல்லாம் வந்து சனிக்கிழமையில் வாங்கக்கூடாது அதே போல் வெட்டும் பொருட்கள் நான் ஏற்கனவே இரும்பு ஐட்டம்ஸ் சொல்லிட்டேன் அதுலேயே இந்த கத்திரி நைஃப் இதெல்லாம் வருது இருந்தாலும் இரு அதாவது வெட்டக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் கத்திரி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பொருளையும் நாம் சனிக்கிழமையில் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சனிக்கிழமை இதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு வாங்கலாம் அப்படின்ற ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை நான் குருஜிக்கிட்டே கேட்டிருக்கேன் அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஆக நாளைக்கு என்னென்ன பொருள் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அப்படின்றது கிளியராக இருப்பீங்க இல்லைங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்